To już ostatni dzień naszej wycieczki. Barna jest trzecim co do wielkości miastem w Bułgarii, po Sofii i Płowdiw. Liczy około 340 tysięcy mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od portu. Jest to największy portowy kompleks w Bułgarii. Tuż przy porcie jest szeroka, piaszczysta plaża. Centralne wejście do 82 hektarowego parku nadmorskiego. Zegar słoneczny. Niegdyś stał tu pomnik Stalina. Kasyno morskie. Poza grami hazardowymi mają tu miejsce koncerty, wystawy, bale i tym podobne wydarzenia kulturalne. Pomnik Stefana Karadży, bojownika o wyzwolenie Bułgarii. Siedziba władz miasta. Pomnik poległych w wojnie serbsko-bułgarskiej w 1885 roku. Sobór zaśnięcia Matki Bożej. Budowa świątyni trwała 6 lat i ukończono ją w 1886 roku. Cerkiew została wybudowana jako wotum wdzięczności za wyzwolenie spod okupacji tureckiej. Boczny ołtarz świętego Mikołaja z Miry. Ściany, filary i bęben kopuły są ozdobione freskami. Pięćdziesiąt małych i trzy duże ikony są darem cara Mikołaja II. Niedaleko katedry stoi wieża zegarowa o wysokości 24 metrów. Została wybudowana w 1890 roku. Pomnik cara Kałojana, który panował na przełomie XII i XIII wieku. Fontanna na Placu Niezależności.
Przy bulwarze Kniazia Borysa I stoi zabytkowy budynek Teatru Dramatycznego, który działa od 1921 roku. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, patrona żeglarzy i marynarzy. Została ufundowana przez greckiego kupca Paraskewa Nikolału za uratowanie życia podczas sztormu. Znajdują się w niej relikwie świętego Mikołaja Cudotwórcy. Miejska Galeria Sztuki imienia malarza Borysa Georgiewa. W sąsiedztwie budynku, a także poza jego ogrodzeniem ustawiono rzeźby. Kościół Metodystów. Spacerem przez małe targowisko kończymy wizytę w Warnie i w Bułgarii.